Fonksiyonumuz fx'in e üzeri x olduğunu varsayalım. Grafiğini kabaca çizersek şuna benzer. İşte e üzeri x. Yapmak istediğim şey, Taylor seri açılımı kullanarak e üzeri x'e yakın değerler elde etmek. Ve seriyi sıfır dışında bir sayıya ortalamak istiyorum. Seriyi herhangi bir sayıya, örneğin 3'e ortalamak istiyorum. Burası x eşittir 3. Bu da f3, yani e üzeri 3. Bu, e üzeri 3. Taylor serisi açılımında eğer polinomun derecesi sıfırsa, e küpten geçen bir sabit fonksiyonumuz var demektir. Birinci dereceden bir fonksiyonumuz varsa, teğet doğru demektir. Terim ekledikçe polinomun grafiği eğriye daha yakın sar. İleride yakınsama testlerinden bahsedeceğiz. Şimdi ise formülü uygulayalım. E üzeri x'in Taylor serisi polinomumuz olacak. Peki, fc nedir? x 3 olduğuna göre c 3'tür diyoruz. c 3 ise f 3 eşittir. e küp artı f üssü c nedir? f üssü x de e üzeri x'tir. e üzeri x'in türevini alırsanız yine e üzeri x elde edersiniz. Zaten bu sebepten dolayı e üzeri x çok havalı bir fonksiyondur. Aslında e üzeri x'in eninci türevi de yine e üzeri x'tir. Aldığınız her türev e üzeri x'tir. f üssü x, e üzeri x ise f üssü 3 yine e küptür. Çarpı x eksi 3 artı fonksiyonumuzun ikinci türevi ki o da e üzeri x. 3'teki değeri e küp bölü 2 faktöriyel çarpı x eksi 3 kare. Böyle devam ederiz. Üçüncü türevi de e üzeri x, 3'teki değeri e küp bölü 3 faktöriyel çarpı x eksi 3 küp. Sanıyorum örüntüyü bu şablonu anladınız. Açılımı rutin bir şekilde bulmaktan daha da ilginci şudur. Terim eklendikçe grafiğin nasıl e üzeri x eğrisine yakınsadığını görürsünüz. Bunu görmek için ben wolframalpha.com'daki programı kullandım. Taylor serisi e üzeri x ve x eşittir 3 yazdım. Wolfram Alpha ne yapmak istediğimi anladı ve bütün bunları buldu. Dikkat ederseniz bizim bulduklarımız da aynı. e küp artı e küp çarpı x eksi 3 artı 1 bölü 2. Onlar faktöriyellerin değerlerini bulmuş. 3 faktöriyel yerine şuraya 6 yazmış, buraya da birkaç terim koymuşlar. Ama esas ilginç olan kısım bu polinomların grafikleri. e üzeri x'in grafiği turuncuyla çizilmiş. Dereceyi ve yakınsamayı noktalarla gösteriyor. Derecesi 1 olan polinom şuradaki teğet. Bu 0 dereceli, bunun derecesi 1 çünkü içinde x var. Bunu çizmek istersek şurada tek noktada çizilmiş olması gerekiyor. Bir terim eklersek, ikinci dereceden bir polinom elde ediyoruz. Çünkü x kare eklemiş oluyoruz. x kare ve x terimleri var. Dolayısıyla polinomun derecesi 2 olacak. 2 nokta arayalım. Şurada bir yerine 2 nokta olmalı. Bu bir parabol. Grafiği şöyle olacak. Dikkat ederseniz, 3'e yakın bölümde e üzeri x'e daha iyi yakınsıyor. Bir terim daha ekleyelim. Şimdi üçüncü dereceden bir polinomumuz olacak. Hepsini birleştirirsek polinomumuz bu. Grafiği için üç nokta arıyoruz. Bir, iki, üç. Yani üçüncü dereceden polinomumuz şurada. e üzeri x'e parabolden daha önce yaklaştığına ve daha uzun süre e üzeri x'in yakında kaldığına dikkat edin. Bir terim daha eklersek dördüncü dereceli terim eklemiş oluruz. Yani bunun tamamı artı bu. Şimdi bu süper eğriyi elde ettik. Terim ekledikçe, yakınsamamızın x eşittir 3'ün daha uzağında da geliştiğini görüyorsunuz. Bir terim daha istersek, şuradaki terim ekleriz. Umarım terim ekledikçe, elde ettiğimiz değerlerin gittikçe e üzeri x'e yaklaştığını görüyorsunuzdur. Özellikle de sonsuz adet terim eklediğimizde.